it's your Integral Mary and welcome back to my channel. For today's video guys, finally magagawa ko na yung ating review nitong Huawei Nova 7 SE 5G. Three weeks ago, alam niyo naman, ginawa natin yung unboxing and first impressions. And medyo nabitin kayo doon. And pasensya na medyo natagalan yung ating full review. Medyo madaming phones lately. And speaking of madaming phones, ano bang special dito sa Huawei Nova 7 SE? May laban ba to doon sa mga smartphones na ka-same price segment niya? Nag-stand out ba itong si Huawei Nova 7 SE? So, malalaman natin yan sa video natin ngayon. At huwag kayong maglala guys, at the end of this video, may pros and cons naman. Okay, so let me point this out first. Yung mat material na ginamit sa kanya guys at the back is actually glass pero hindi po sinabi ng Huawei ko anong klase glass yung ginamit sa kanya kung Corning Gorilla Glass 5 ba or 3. But what I really like about this guys, kahit na glass yung material na meron ito, hindi siya ganun kabigat kung baga balance yung balance lang. And para specific tayo guys, it weighs 189 grams kasama na yung battery. At gusto ko lang din i-clear guys na dalawa lang po ang color variant na meron ng Huawei Nova 7 SE. Previously kasi sa unboxing sabi ko tatlo. Ito yung space silver na very reflective ang kulay. Combination siya ng pink tapos mayroong pagka blue or purple sa ibabaw. Pangalawang kulay guys yung crush green. Ayun naman yung mga nakikita niyong smartphones na meron si Pamela Swing, si That's Bella na mayroong Nova logo na malaki dito sa bandang ilalim. Yun yung kulay guys na nagsusumigaw na Huawei Nova siya. Yung parang alam niyo yung galit siya ganon. Nova! Ganon! Also guys, hindi rin naman siya ganon kadulas. Madalas guys kapag ginagamit ko yung mga smartphones na nire-review ko at dinadala ko sa labas kapag alam niyo yun, kailangan mag-grocery, kailangan ko mag-sample photos, hindi ko nilalagyan ng jelly case para rin malaman ko kung madulas ba yung smartphone sa bulsa, sa kamay, sa bag. At itong phone na to, hindi naman. Isa pang nagustuhan ko ah, nakakatuwa kasi may headphone jack tayo. Sa price point niya na 19,990 pesos na almost 20,000, yung mga smartphones this days, wala nang headphone jack. Kung maalala nyo nga yung Huawei Nova 5T, ba? Walang headphone jack yun. Now, para sa kanyang memory and storage, ulitin ko po, the variant that I have is 8 gig of RAM with 128 gig of internal storage. Isa lang din po. Wala nang ibang pagpipilian. At para sa akin, enough na rin naman ng 128 gig kasi madalas hindi ko rin naman siya nauubos. Wara na lang yan kung hindi kayo mahilig mag-delete ng mga photos and videos. Now, I want to quickly talk about guys yung Huawei App Gallery niya bago natin pag-usapan yung iba pa niyang features. Actually guys, I've been receiving a lot of messages on how to install yung mga Google Play services sa mga Huawei smartphones nila dahil nga ginawan ko siya ng tutorial. Apparently guys, hindi na gumagana yung tutorial na ginawa ko for the Huawei Mate 30. Kaya madalas ang sinasabi ko doon sa mga nag-PM, just use the pre-installed Huawei App Gallery on the Huawei smartphone para ma-download nyo yung mga go-to apps nyo. For the entertainment app guys, available na ang TikTok, VU, Kumu, Weezing, and Snapchat. Para naman sa gaming apps, Garena, Free Fire, Candy Crush Mania, Asphalt, Wordscape and Plants vs. Zombies. For the social media apps, available ang Viber and Zoom. For the shopping apps, we have naman Food, Panda, Lazada, Shopee, Beauty Manila. Ngayon kung wala man doon, meron naman tayong APK Pure. But then again, pag medyo hindi ka techy at medyo alam niyo yun, lalo na yung iba na medyo may edad, mas pinadali na yun guys kasi meron na silang tinatawag na AppGo. Kapag kunwari meron kayong gustong i-download na application at dahil hindi nyo rin alam kung saan siya available, doon nyo lang siya isi-search. So saan nyo i-download ng AppGo? Ang Go ang app go available yan sa Huawei App Gallery easy as that. So yun yung pwede kong isuggest sa inyo lalo na doon sa mga nahihirapan. Again ulitin ko meron siyang EMUI 10.1 based on Android 10. Ito yung bagong search tool ng Huawei. Pwede nyong isearch yung kahit na anong kailangan nyo, mapa application, news, images and more. Pwede nyo siyang i-access guys directly from the home screen. Pwede rin kayo mag-install dito ng applications not directly from the App Gallery pero doon sa mga third party websites. Ang tawag dito guys ay Huawei Petal Search Widget. It's a gateway to a million of applications. First of all, kailangan nyo i-download yung latest update ng EMUI and then you can download the Petal Search Widget from the Huawei App Gallery and then all you have to do is ilagay nyo siya sa home screen nyo. So, ayan guys, yun yung mga gusto kong i-point out sana kung paano nyo or paano kayo magkakaroon ng apps. Bago yung process but again, it's not that hard. Let's go sa kanyang display. I know naman na medyo marami ang disappointed dahil IPS LCD siya. Ako rin na 
Masad ako guys, medyo disappointing yung part na IPS LCD siya. Pero in fairness guys, nagustuhan ko yung massive screen to body ratio niya na 90.3%. Dahil sobrang slim nga nung kanyang bezels. Mataas pa yung resolution niya na 2400 by 1080 pixels. So far with my 3 weeks of usage with the Huawei Nova 7 SE 5G, it was able to provide naman guys all the colors that I need. At ang importante detailed ang images at videos. Ito rin yung reason guys kung bakit wala po tayong in-display fingerprint sensor kaya yung way ng pag-unlock natin sa kanya ay sa gilid lang, yung side-mounted fingerprint and also a face unlock which is wala pa akong reklamo, mabilis at accurate silang dalawa. In fact, I'm starting to get used to it na talaga. And yes, it's a thing talaga, especially if naka-IPS LCD display ang smartphone. Now, para sa kanyang AI quad rear cameras, meron tayong 64 megapixels para sa main camera, 8 megapixels for the ultra-wide angle lens, 2 megapixels macro lens, and 2 megapixels bokeh lens. Okay, 64 megapixels main camera, I have no problem with that. 8 megapixels Pixels ultra wide, okay din sa akin, pwede na. 2 megapixels macro lens, medyo alanganin. And 2 megapixels bokeh lens, okay sa akin. Sa lahat ng cameras niya, wala akong naging problema. Sa 2 megapixels macro lens lang, medyo mahirap i-focus yung subject na gusto kong i-focus, lalo na kapag hindi outdoor. So yes guys, from the Huawei Nova 7 ay na 48 megapixels, itong Huawei Nova 7 SE ay naging 64 megapixels. It's actually pretty obvious, lalo na sa mga sample photos natin na makikita kita nyo ngayon yung quality ng 64 megapixels. It has a lot of detail guys at sobrang accurate ng mga colors. Sobrang binibigyan niya rin ng kulay pati yung mga pagkain na pinitsuran ko. At ang isa pa meron siyang tinatawag na super night selfie. So yun, additional yung super night selfie. Pangalawa, pwede rin natin gamitin yung night mode sa rear camera. Hindi lang po naka one times, kundi two times. Other than that, since nandito na rin naman tayo sa camera app, meron siyang tinatawag na AR lens. Meron din siyang portrait mode. And speaking of the video guys, yes, alam kong nagulat kayo doon sa kanyang dual view wherein pwede niyong pagsabayan yung paggamit doon sa front camera and doon sa rear camera. In fact, pwede rin kayo mag-zoom up to 6 times gamit yung rear camera. Something that I really find useful especially sa akin at sa ginagawa ko sa buhay dahil nga syempre content creator ako. Ang video resolution guys kapag naka dual view ay 1080p. Hindi natin pwedeng gamitin yung 4K pero pwede naman natin yung gamitin yung 4K kapag alam niyo yun yung regular na video mode lang. Alam ko masyado na tong gasgas at narinig niyo na to at paulit-ulit pero yes ito po yung kauna-unahang mid-range device na merong 5G connectivity. Ito rin yung actually ito yung pinakamura. Actually guys ito lang din yata yung mid-range device na future ready. Alam naman natin lahat guys that 5G is coming very soon here in the Philippines. And since 5G ready na ang Huawei Nova 7 SE, there is no need na magpalit pa ng SIM card or contact number. And again, Huawei Nova 7 SE 5G is the first 5G smartphone for the youth. Aside from that guys, the Huawei Nova 7 SE is powered by Kirin 820 with 7 nanometer SOC. Actually, itong mid-range chipset na to, itong Huawei Kirin 820, Ngayon lang din nila to ginamit. And meron din pala siyang Mali G57 GPU. And it also supports the new GPU Turbo technology na kung saan guys inaalaw nito yung CPU and GPU na mag-collaborate para mas maging okay yung overall processing efficiency. At syempre, para mas optimized yung gaming experience. Actually guys, yung naging Antutu benchmark result niya is 356,000 90. Mataas siya and impressive for its price. The phone did well in general. In fact, guys, exceptional siya, especially in Asphalt 9. But don't get me wrong, guys, hindi ganun ka-enjoyable yung experience compared sa mga smartphones na AMOLED display. Ang importante, consistent ang performance at walang problema sa multitasking. At syempre, huling-huli yung battery. Meron siyang 4,000 mAh battery capacity. Hindi siya ganun kalaki. Pero good news, meron naman siyang 40 watt Huawei supercharge. Kung maaalala nyo yung mga flagships ng Huawei, Naka Huawei 40W Supercharge din. But at least, no, kung i-compare natin siya sa Huawei Nova 5T, 
3,750 mAh battery capacity lang yung meron yun. Definitely may difference at may improvement. Hindi naman to the point guys na umabot sa akin ng dalawang araw, pero masasabi ko na one and a half day tumagal itong Huawei Nova 7 SE sa akin. Charging, wala akong problema guys. Definitely, ang bilis niya talagang mag-charge. In just 30 minutes guys, I was able to charge my Huawei Nova 7 SE from 0 to 67%. At syempre guys, nakalimutan ko sabihin na umpisa yung EMUI 10.1 niya. It provides a seamless experience. Ano-ano yun? Pwede kayong mag-video call through the Huawei Mi Time. M-E-E Time po. Ah, hindi M-E Time. It's an app guys wherein you can video call, you can call anyone. Basta naka Huawei din yung tinatawagan mo. Para sa akin, sakto lang yung price niya na 19,990 pesos. Yung iba baka mong mahalan dahil iniisip nila IPS LCD lang naman yan. But then again, kung iisipin mo, yung 5G connectivity kasi kahit na alam niyo yun, hindi pa naman din ganun ka-accessible ang 5G sa atin. But they're future-proofing na rin kasi they're mid-range devices, hindi lang flagship. Sa mga hindi rin nakakaalam, mahal din po ang magpalagay ng 5G connectivity. So ayun guys, let me rate the Huawei Nova 7 SE one by one. 5 stars yung pinaka the best 1 star yung pinaka syempre hindi the best para sa kanyang display I would rate it 4 stars. Kahit na IPS LCD siya, kahit pa paano, okay naman yung viewing angles and of course, yung screen to body ratio niya rin kasi. Pangalawa yung cameras, wala akong problema. I will rate it 5 stars. Considering the price, of course. Gusto ko yung additional feature niya na dual view. Ito yung feature na, alam niyo yun, hindi lang basa-basa nilagay para may masabi lang na may ganito siyang feature. It is really useful, lalo na para sa akin. Performance, I will rate it 4 stars. Battery and charging, 4 stars din. Design and build quality 5 stars. Actually, overall, okay sa akin lahat. For the pros, of course, unang-una, 5G connectivity sa murang halaga. Pangalawa, set of cameras and yung additional feature nyo na dual view, okay sa akin. Pangatlo, of course, the charging. Napakabilis sa charge nito, guys. Lalo na kapag lagi kayong nagmamadali. At pang-apat, para sa akin, it is a really great value for money. For the cons, honestly, dalawa lang. Yung LCD display niya, and pangalawa, yung audio quality niya. Hindi siya ganun kalakas. Anyway, ayun lamang, guys. I hope na-justify ko naman yung Huawei Nova 7 SE at worth it naman yung pag-aantay nyo sa ating review. Again, ang SRP po niya is 19,990 pesos. So that's it. It's Ritagra Mary and see you on my next video. Bye guys! <laughs>